どな奇跡皆さんこんにちは人よしフィラデルフィア協会のダビデ村上です今日は今から数年前の話ですけれども仕事中に、えー、神様に、えー、助けてもらった話をしたいと思います、えー、私は、えー、若い頃から建築の仕事をしていて建物を建てていますビルとかマンションとかですね学校とかそういうものを建てているわけでありますけれどもで、えー、その時というのはですね、えー、学校の中学校の新築ですね工事をしておりましたで、えー、冬場だったと思いますけれども、えー、その時に、えー起こった出来事でありますけれども、えー、そもそもですね、えー、建物というのはですね、えー、この基本的には、えー、ベース柱梁壁そして、えー、天井および床ですね、えー、それらの構成からあなっているわけでありますけれどもその日の仕事内容というのはですね、えー張り掛けといってですね、えー、柱が立っているんですけれどもそこに、えー、針というのをですね、えー、組んで、えー、クレーン作業でですねクレーンでこう吊り上げて、えー、柱に取り付けるというですね、えー、作業内容で、えー、あったわけでありますけれどもでその針というのがですねえー、非常に大きくて長さが1 0ー,ー,ー,ーぐらいで高さが1メー,ぐらいでで幅が7 0ンチぐらいの幅でまあ分かりやすく言うならで重さがですね多分3 0 0キロか4 0 0キロぐらい、えー、あるわけなんですねでそれを、えー、クレーンでこう吊り上げて柱に取り付けるわけでありますけれどもその。柱に取り付ける前の段階でですね、針を組んでクレーンで吊り上げる。そして2メーターぐらいのですね、高さのところで一旦止めて、そしてですね、その針の下に潜り込んで、この釘を打つ作業があるわけなんですね。で、その時に起こった出来事でありますけれども、で、えー、その時の針というのはですね1 0ーぐらいあってその途中にですね、あのー、壁ができるようになっていたのでまあつなぎ目とかいろいろあってですね、あのー、非常に、えー、まあ何て言うか弱い状況だったんですねでそれを釣っていましたそして2ーぐらいの高さで固定して止めてでその下で作業している時に。えー、3人ぐらいですね、えー、下に潜って、えー、この釘をですね、えー、打つわけでありますけれどもで、えー、その時に私もですね3人潜ってるうちの1人でありましたけれども2メー,ターぐらい吊り上がってその作業をしている時になんかボケーっとですねなんか音がしたんですねで、えー、その時にえーあとの2人はですね、で、周りにもですね、えー、10人ぐらいいたと思いますけれども、なんか声がしてるんですよ、わーとかですね。で、その時に、えー、その2人はですね、えー、針の下から逃げました。で、要は、私1人残っていたわけでありますけれども、針がですね、途中で折れてしまったんですね。で、その折れて、えー、結局ですね、えー、自分、の自分だけこの自分に背中にですねその3 0 0ロか4 0 0ロある針がですね落ちてきたわけなんですねで、えー、当たりましたで背中に当たった瞬間思ったのがですねああこれから重くなる潰される痛くなるそのちょうど当たって瞬間ですね、えーっていうことをですね、えー、私は祈りました心の声ですね、えー、そしたらどうでしょうもう今から重くなる痛くなるはずが瞬間的にですね
止まってしまったわけなんですね。で、えー、ああ、なんなんだろうとか思いながらですね、えー、で、村上さん、村上さん、早くで大丈夫とかいう声がするわけなんですね。で、えー、間一髪、大丈夫でした。で、えー、針がこう止まってですね、で、えー、多少はこの外に出てびっくりしました。上が何かに引っかかり、下が何かに引っかかり、この三角形とかですね、空間が三角形ができていたわけなんですね。で、私はその端っこの方にですね、えーえー、いたわけでありますけれども、えー、思ったのが、えー、場所がですね、少しでもずれていたら、もうちょっと下がっていたら、もう体ごとですね、えー、潰されていました。で、えー、周りにですね、えー、いた人も、村上さんがあ潰された、もう死んだと思った、あんた生きとったつねとかですね、言われて、ああ、よかったということを言われました。で、本当にみんなもですね、えー、うわあ、これは奇跡的だというか言ってですね、本当にですね、えー、びっくりしておられました。で、えー、あのままだったらですね、普通であったならば大事故となり、えー、大変ななことになっていました労災とかですね、えー、仕事があストップしたりですね非常に周りにも迷惑をかけたりですね自分自身も傷ついたりですねしたと思いますけれども本当に、えー、神様にちょうどのところでですね本当にあれがですね、えー、もうちょっとでも下がっていたならですね本当に体はですね挟まれていたともう無事で済まなかったとですね思います本当にですね神様に助けられてですね喜んでおりますこれで終わりたいと思いますここまで動画を見てくださりどうもありがとうございました